ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు చిన్ని ఎడ్యుకేషనల్ క్లాబ్ నేను ఈరోజు బిఎల్ఎస్ఐకి సంబంధించిన పేపర్లో టూ డేస్ టాపిక్ ఈజ్ మాస్ఫెట్ ఈ మాస్ఫెట్ని మనం మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ అని కూడా అంటాము ఈ వీడియోలో మాస్ఫెట్ అనేది ఎన్ని టైప్స్ ఈ మాస్ఫెట్లో అసలు ఏమేమి చేస్తాం అనేది క్లియర్గా చెప్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ అసలు మాస్ఫెట్ మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది మొత్తము టూ టైప్స్గా డివైడ్ అయింది ఆ మాస్ ట్రాన్సిస్టర్లో ఉన్నటువంటి టూ టైప్స్ ఏంటి అంటే ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ అండ్ డిప్లెషన్ మోడ్ మాస్ఫెట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ మాస్ఫెట్ అండ్ డిప్లెషన్ టైప్ మాస్ఫెట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ మాస్ఫెట్ అనేది ఫర్దర్గా టూగా డివైడ్ అయింది ఏంటి అంటే పి ఛానల్ అండ్ ఎన్ ఛానల్ సేమ్ ఇదే విధంగా డిప్లెషన్ కూడా టూ టైప్స్గా పి అండ్ ఎన్ ఛానల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అండ్ డిప్లెషన్ మోడ్ అంటే మొత్తం మాస్ఫెట్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయంటే టూ టైప్స్ ఆ టూ టైప్స్ కూడా ఫోర్దర్గా టూ టూగా డివైడ్ అయింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ మోడ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ మాస్ఫెట్ అనేది టూ వేస్ ఏంటి ఆ టూ వేస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చెప్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ అసలు ఫస్ట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ మాస్ఫెట్ అనేది చెప్పే బదులు ముందు మాస్ఫెట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మాస్ఫెట్ అనే దానికి త్రీ టర్మినల్స్ ఉంటాయి ఆ త్రీ టర్మినల్స్ ఏంటి అంటే సోర్స్ డ్రైన్ అండ్ గేట్ మనము ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అనేది ఈ సోర్స్ డ్రైన్ గేట్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాం అనమాట ఈ సోర్స్ అండ్ డ్రైన్ దగ్గర నుంచి ఏమో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇది మాస్ఫెట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ మాస్ఫెట్ అంటే ఏం లేదు ద మాస్ఫెట్ విచ్ వర్క్స్ ఆన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఈ మాస్ఫెట్ అంటే ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ మాస్ఫెట్ అంటే ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్లో వర్క్ అనేది జరిగితే దానిని ఎన్హాన్స్మెంట్ మాస్ఫెట్ అని అంటాము ఓకే ఇట్ ఈస్ ఏ త్రీ టర్మినల్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ డివైస్ విత్ ద టర్మినల్స్ ఆ సోర్స్ డ్రైన్ అండ్ గేట్ ఈ ఎన్హాన్స్మెంట్ మాస్ఫెట్లో మొత్తం త్రీ టర్మినల్స్ ఉంటాయి ఆ త్రీ టర్మినల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే మనం ఇచ్చేటటువంటి వోల్టేజ్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి వే ఆ టర్మినల్స్ ఏంటి అంటే సోర్స్ డ్రైన్ గేట్ ఓకే నెక్స్ట్ ద ట్రాన్సిస్టర్ రిక్వైర్స్ గేట్ సోర్స్ వోల్టేజ్ అంటే విజిఎస్ టు స్విచ్ ఆన్ దిస్ మోడ్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్కి ఏంటంటే గేట్ సోర్స్ వోల్టేజ్ అనేది కావాలి ఎందుకు ఈ మోడ్ అనేది ఆన్ అవ్వడానికి దిస్ మాస్ఫెట్ డన్ ఇన్ టూ ఛానల్స్ దే ఆర్ పి ఛానల్ అండ్ ఎన్ ఛానల్ ఈ మాస్ఫెట్లో మొత్తం ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం టూ టైప్స్ ఉంటాం ఆ టూ ఆ టైప్స్నే ఇక్కడ ఛానల్స్ అన్నాము ఆ ఛానల్స్ ఏంటి అంటే పి ఛానల్ అండ్ ఎన్ ఛానల్ ఇప్పుడు క్లియర్గా పి ఛానల్ అంటే ఏంటి ఎన్ ఛానల్ మాస్ఫెట్ అంటే ఏంటి క్లియర్గా చూద్దాము చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పి ఛానల్ మాస్ఫెట్కి ఎన్ ఛానల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మాస్ఫెట్కి పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఉండదు నేను రెండింటిని ఒక డయాగ్రామ్ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మ్యాటర్ని చివరిలో డిస్ప్లే చేస్తాను మీరు అవి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి నేను జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పాయింట్ పాయింట్గా రెండు మ్యాటర్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే లెంత్ అయిపోతుంది సో నేను డయాగ్రామ్స్ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లాస్ట్లో మ్యాటర్ని డిస్ప్లే చేస్తాను మీరు అది చూసుకోండి పి ఛానల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మాస్ఫెట్ యొక్క సింబల్ చూడండి ఈ యారో అనేది బయటకు వెళ్తుంది ఈ డ్రైన్ సోర్స్ గేట్ టర్మినల్స్ అనేవి కనెక్ట్ అవ్వవు అది పి ఛానల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మాస్ఫెట్లో అదేవిధంగా ఎన్ ఛానల్ మాస్ఫెట్లో చూడండి యారో అనేది లోపలికి వస్తుంది ఇక్కడ కూడా డ్రైన్ గేటు సోర్స్ టర్మినల్స్ అనేవి కనెక్ట్ అవ్వవు దీన్ని ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ మాస్ఫెట్ యొక్క డయాగ్రామ్ సింబల్ ఈ ఎన్హాన్స్మెంట్ మాస్ఫెట్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇదేమో సోర్స్ టర్మినల్ ఇదేమో డ్రైన్ టర్నల్ ఇదేమో గేట్ టర్నల్ ఓకే ఇది కూడా సోర్స్ డ్రైన్ గేట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ మాస్ఫెట్ అంటేనే డిప్లెషన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఈ సోర్స్ డ్రైన్ టర్నల్స్ అనేవి ఏ ఛానల్ తీసుకుంటామో దానికి ఆపోజిట్ ఇప్పుడు పి ఛానల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎన్ సబ్స్టేట్ని యూజ్ చేస్తాం ఎన్ సబ్స్టేట్ ఈ ఎన్ సబ్స్టేట్ లోకి డిప్లెట్ అంటే లోపలికి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అనమాట అదేవిధంగా ఎన్ ఛానల్లో తీసుకుంటేనేమో పి సబ్స్టేట్ యూజ్ చేస్తాం అది కూడా ఈ సోర్స్ డ్రైన్ టర్నల్స్ అనేవి ఈ పి సబ్స్టేట్లోకి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి ఎలా అవుతాయి అంటే 
డోపింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఈ ఎన్ సబ్స్టేట్ లోకి ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ మాస్ఫెట్ లోని లైట్లీ డోప్డ్ అనేది జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది లైట్లీ డోపింగ్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ పి ఛానల్ ఎన్ ఛానల్లో ఉన్నటువంటివి ఈ సోర్స్ డ్రైన్ టర్మినల్స్ లైట్గా ఈ ఎన్ సబ్స్టేట్లు లైట్గా ఉంటాయి అన్నమాట లైట్గా అంటే ఏంటి ఇది హాఫ్ కదా ఈ హాఫ్ కన్నా తక్కువగా ఉంటే ఇది లైట్లీ హెవీలీ డోపెడ్ అంటే ఈ హాఫ్ కన్నా ఎక్కువ డోపింగ్ అనేది జరిగితే దాన్ని హెవీలీ డోపెడ్ అంటాం ఓకే ఇది పి ఛానల్ మాస్ఫెట్ ఇది ఎన్ ఛానల్ మాస్ఫెట్ ఇది సోర్స్ టర్మినల్ ఇది డ్రైన్ టర్మినల్ ఇది గేట్ టర్మినల్ ఈ గేట్ టర్మినల్కి మెటల్ అనేది ఉంది ఇక్కడ కూడా సోర్స్ డ్రైన్ గేట్ ఇది మెటల్ ఏంటిది మెటల్ ఈ మెటల్ యొక్క షేడింగ్ ఇలాగే చేయాలి ఎలా అంటే లైన్స్గా ఓకే అది దాని యొక్క సింబల్ ఇండికేషన్కి ఓకే మర్చిపోవద్దు షేడింగ్ మాత్రం ఇది ఏంటి అంటే సిలికాన్ డయాక్సైడ్ ఇది సిలికాన్ డయాక్సైడ్ లేయర్ దాన్ని షార్ట్ కట్లో ఎస్ఐ ఓటు అంటాం ఓకే అసలు ఇది ఫార్మేషన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుందో క్లియర్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరు మ్యాటర్కి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పని ఏం లేదు ఈ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకుని మ్యాటర్ మొత్తాన్ని రాసేయచ్చు డయాగ్రామ్ ఒక్కటి గుర్తుంచుకుంటే చాలు చూడండి నేను మ్యాటర్ ఈజీగా చెప్తాను పీ ఛానల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మాస్ఫెట్ ఈజ్ ఎ లైట్లీ డోపుడ్ మాస్ఫెట్ వీ యూజ్ ఎన్ టైప్ సబ్స్ట్రేట్ ఎన్ టైప్ సబ్స్ట్రేట్ ఇన్ పీ ఛానల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మాస్ఫెట్ ఓకే నెక్స్ట్ here two p types source and drain terminals are doped to the n substrate ela lightly doped okay above the n substrate the silicon dioxide layer will be formed above the n substrate the silicon dioxide layer is formed in this mod with the width 1 micro millimeters వన్ మైక్రో మిల్లీమీటర్స్ యొక్క థిక్నెస్తో ఎస్ఐ ఓటు అనే లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ మాస్ఫెట్ టూ పి టైప్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ ద ఎన్ సబ్స్ట్రేట్ విల్ బి అప్లైడ్ పాజిటివ్ చూడండి ఈ సోర్స్ డ్రైన్కి ఏం అప్లై చేసాము పి టైప్ని అప్లై చేసాం ఎందుకంటే ఇది పి ఛానల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మాస్ఫెట్ కాబట్టి ఇక్కడ పి అనేది ఇస్తాము అంటే ఇందులో నుంచి పాజిటివ్ టర్మినల్స్ అనేవి వస్తాయి పాజిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అదేవిధంగా ఎన్ ఛానల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మాస్ఫెట్లో ఎన్ ఎన్ టైప్ అనేది ఇస్తాము ఓకే ఇక్కడ చూడండి సోర్స్ డ్రైన్ గేట్ అనేవి మూడు ఉన్నాయి కదా మనము ఎక్కడైనా సరే ఫస్ట్ గేట్ టర్మినల్ దగ్గర ఇది పి ఛానల్ కాబట్టి దాని ఆపోజిట్ అంటే నెగిటివ్ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ని అప్లై చేస్తే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఇది లైట్లీ డోపుడ్ కాబట్టి సుగం దూరం వరకే పాస్ అవుతుంది సుగం దూరం వరకే ఇటు నుంచి కూడా డ్రైన్ నుంచి సోర్స్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అదేవిధంగా ప్రోటాన్స్ అనేవి బయటకు వస్తాయి ఆ బయటకు వచ్చినవి ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్కడ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే డిప్లెషన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఎక్కడ బిఫ్ బిలో ద ఎస్ఐ ఓటు సిలికాన్ డయాక్సైడ్ లేయర్ కన్నా కింద అనేది డిప్లెషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇది లైట్లీ డోపుడ్ కాబట్టి లైట్గా డిప్లెషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రిప్పల్స్ అవుతుంది ఎందులోకి రిప్పల్స్ అవుతుంది ఎన్ సబ్స్ట్రేట్లోకి రిప్పల్స్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ లేయర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఉన్నాయి ఎలా ఉందంటే లైట్గా డోపింగ్ అనేది జరుగుతుంది దీన్నే ఈ లైట్లీ డోపెట్ జరిగిన దాన్నే లెంత్ ఎల్తో మెజర్ చేస్తాము ఎప్పుడు గేట్కి మనం నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేరి చేసినప్పుడు ఈ విధంగా డిప్లెషన్ అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా డ్రైన్ టర్నల్ అంటే డ్రైన్ టర్నల్కి కూడా నువ్వు నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే డ్రైన్ రీజియన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది డ్రైన్ రీజియన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అప్పుడేమవుతుంది ఈ కరెంట్ ఫ్లోయేషన్ అనేది సోర్స్కి డ్రైన్కి మధ్య జరిగేటటువంటిది గేట్ టర్నల్ దగ్గర అప్లై అవుతుంది అంటే నెగిటివ్ వోల్టేజ్ జరిగితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ రిప్లేషన్ అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా డ్రైన్ దగ్గర నువ్వు నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది ఉన్నటువంటి వచ్చేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది రావాల్సిన దానికన్నా తక్కువ 
వస్తాయి అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది అసలు ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుందా జరగదు సో ఏదైనా సరే ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ అనేది వర్కింగ్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంది గేట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నది దీనికి దీనికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు ఇక్కడ ఎన్ సబ్స్టేట్ యూస్ చేస్తే ఇక్కడ పీ సబ్స్టేట్ యూస్ చేస్తాము ఇక్కడ పీ అంటే పీ ప్లా అదే పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ పీ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసాము ఇక్కడ ఎన్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అనేది అప్లై చేస్తాము ఇక్కడ నెగిటివ్ అయితే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ అయితే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఇక్కడ పీ ప్లేస్లో ఎన్ ప్లేస్ పెడతాము సో దీనికి దీనికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు సేమ్ ఒకేలా ఉంటుంది ఇక్కడేమో నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అనేది గేట్ టర్నల్ దగ్గర అప్లై చేస్తాము ఇక్కడ ఎన్ ఛానల్కి వచ్చేసరికి పాజిటివ్ వోల్టేజ్ని గేట్ టర్నల్ దగ్గర అప్లై చేస్తే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రిప్ల రిప్పల్స్ అనేది దేనిలో అవుతుంది అంటే పీ సబ్స్టేట్లోకి రిప్పల్స్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ప్రోటాన్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఛార్జ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ ఛార్జ్ అనేది డిస్టెన్స్ని మనం ఎల్తో క్యాల్కులేట్ చేస్తామన్నమాట ఓకే ఇది ఎస్ఐ ఓటు సిలికాన్ డయాక్సైడ్ లేయర్ అనేది పీ సబ్స్టేట్ పైన ఫామ్ అవుతుంది ఈ పీ సబ్స్టేట్ పైన గేట్ అనేది మెటల్ యూజింగ్ మెటల్తో ఫామ్ అవుతుంది ఇదేమో సోర్స్ ఇదేమో డ్రైన్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ అంటేనేమో లైట్లీ డోప్డ్ డిప్లెషన్ మోడ్ అంటేనేమో హెవీలీ డోప్డ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది పీ ఛానల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ మాస్ఫెట్ యొక్క ఎక్స్ప్లనేషన్ చూడండి ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది పాయింట్ వైజ్గా మీకు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను ఇది చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోతుంది ప్రతిదీ పాయింట్ వైజ్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రతి ఒక్కటి పాయింట్ వైజ్గా రాశాను ఇది రాస్తే సరిపోతుంది మీకు అది ఎన్ ఛానల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ మాస్ఫెట్ యొక్క నోట్స్ ఫ్రెండ్స్ చూసుకోండి ప్రతిదీ పాయింట్ వైజ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేశాను ప్రతిదీ రాశాను మీకు ఈ నోట్స్ చదివితేనే అర్థమైపోతుంది ఎన్ ఛానల్ అయినా పీ ఛానల్ అయినా మీకు ఇది రాస్తే సరిపోతుంది చూసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ పీ ఛానల్ ఎన్ ఛానల్కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు ఈ పాయింట్ ఇక్కడ సింబల్ ఒక డిఫరెన్స్ అదేవిధంగా అప్లై చేసేటటువంటి వోల్టేజ్ యొక్క డిఫరెన్స్ అంతే ఈ రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఓకేనా మీకు ఈ టాపిక్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఏదైనా అర్థం అవ్వకుండా డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్